Dear students, welcome to LMS that is Learning Management System. It is an initiation of Department of Collegiate and Technical Education. I am Mustaq Kunnur, a lecturer from Government Polytechnic, Mundgod, Uttarakhanda District. Today we will focus on Digital Communication and Networking Lab that is the subject of 4th semester Electronics and Communication branch. Particularly, we will, we will discuss the experiment number 4 from part A that is generation of delta modulated signal and adaptive delta modulated signal. Dear students, now we will see the contents. The content has total 9 points. Contentally total 9 points. First point in under aim. What is the aim of experiment? Second point is apparatus required. That means what are all the components and equipments are required to conduct this experiment. This experiment conduct module namge yav component and equipments required in the Then theory background. Theory background andre before we conduct this experiment, we must understand how theoretically it works. Andre now practically maadu kinte munche theoretically yathara e circuit or e concept work agatte anta naam thiruko beko. Once we understood that, next we'll go into the procedure. Procedure andre. Now, this experiment will conduct this okay? Then we will see uh, delta modulation and adaptive delta modulation kit use Martha. Now, this signal will generate this Once we generate this signal, we will see its waveform on CRO. Okay? And we will also show the conduction of this experiment. And we will end up with conclusion and the multiple choice questions. Dear students, let us begin. This with aim and apparatus required. E experiment the aim in the end, perform an experiment to study generation of delta modulated signal and adaptive delta modulated signal. And re, delta modulation use maadi, now signal A generate maadi, adhi, adaptive delta modulation use maadi, now signal generate maadi, vela, that is the aim of experiment. Dear students, what are all the apparatus are required? Okay, total six apparatus are required to conduct this experiment. Number one is digital mod modulation module that is delta and adaptive delta modulation kit. Namge beko. Okay, tara, we need digital demodulation module that is delta and adaptive delta modulation kit. E practically, delta modulation and demodulation kit one day kit ali rete, adhe riti, Adaptive delta modulation and demodulation kit one day kit only rat. Okay. Then we required six patch cord. This patch cord requirement on based on connection change agatte. Other reti in order to give the power, we need power cable. Fine. Then in order to observe the waveform, waveform node likhe we need CRO that is cathode ray oscilloscope. To connect kit to be CRO, we need BNC connector. Okay, BNC connector now in Marti, we kit linda uh, adaptive delta modulation or delta modulation kit linda. Now CRO connect Marti, waveform node like we need BNC connector. Dear students, this is all about apparatus are required. Now, let's begin with what is delta modulation. In the previous session, we have seen the PCM that is pulse code modulation. It, pulse code modulation again now come TV in previous session only. Pulse code modulation in Madatandre signal na analog in the digital convert Madatha. Analog in digital convert Madu the star and there PCM it takes double bandwidth under PCM pulse code modulation the bandwidth double beku. Okay, that is the disadvantage of the PCM. Okay, in order to overcome the dis disadvantage, the delta modulation is introduced. Okay, delta modulation is quite simple compared to the PCM. Illina Vain Madatandre. Every sample bit na, every sample na, one bit in the represent Okay, because of that, it takes lesser bandwidth compared to PCM. Okay, what we here we do here in delta modulation. Now output yathara generate marti andre. We compare present input with previous value and based on that, the output is produced. We'll try to understand this in detail in coming slides. Okay, delta modulation. Yeah, that's our work. Agate. Igna nim khele the delta modulation ali. This is just theoretical background. We'll try to understand this better way with help of a uh, block diagram in coming slides. Okay, let's consider the input signal that is x of p. Okay, and 
we have one more signal that is u of t that is previous previous signal okay now en martivi andre x of t minus u of t martivi okay ig x of t andre present signal input signal u of t andre previous signal or quantized signal antu koli okay ig x of t minus u of t madid mele output en barutte okay if the output is positive okay if the output is positive then here we see x of t minus u of t if the output is positive then step size is increased by delta that is it that is step size step size size is increased by del plus delta similarly if the difference is x of t minus u of t is negative then step size is reduced by minus delta okay it is reduced by minus delta that means minus delta is step size is reduced okay dear students if we are taking plus delta then we will transmit bit 1 if we are taking minus delta then we transmit bit 0 okay this is the basic concept of delta modulation okay now we will try to understand delta modulation with the help of a theoretical block diagram this is not practical block diagram this is theoretical block diagram dear students here the input and this is the output illi input kodta idivi illi output kodta idivi okay illi output tagolta idivi fine okay what is input input here is represented as m of t that is m of t message okay and this is the low pass filter low pass filter en madutta andre it filters out the all higher frequency component and also uh, only pass the required frequency component hence we got m of t okay then what is m dash of t m dash of t is the signal which is getting from the quantizer okay the signal which is from output here and here which is the output of modulator it is given to the accumulator from that here we are taking the signal and that is known as m cap of t okay with the help of comparator op amp comparator we are performing the difference okay we are comparing this m t and m dash of t if the signal has or m m of t let me write here m of t minus m cap of t m cap of t okay idr the difference one vele positive ittandre output alli plus delta generate agutte okay one vele idr the difference negative ittandre minus delta output generate agutte okay plus delta minus delta size generate madudu yaar andre pulse generator okay pulse generator ille modulator matte quantizer mukhantara ille plus delta matte minus delta generate madutte okay then what is use of accumulator accumulator it all stores this previous values for further operation this is simple block diagram of delta modulation okay now we will try to understand the delta modulation with the help of block diagram with the help of this waveform this is again theoretical waveform we can understand this in better way ig ile now nodabodu id plus delta minus delta yen increase aagta idiyalla okay that is because of here in the previous side this output okay and here we are comparing the present input and this is the previous input now okay at this time ille nodi ille x axis ide time y axis ide amplitude okay here the binary one bit sequence andre every step ige now en maartta idivi one bit sequence ninda now idanna represent maartta idivi that is binary sequence zeros and ones ee zeros and ones anna now en maartivi output ige now transmit maartivi fine okay now let's consider this e point alli now consider maduva e point alli consider madadmele illi en agutte andre illi nodi this is input and this is output okay ige en agide andre present input enide adu previous input kinta kadme ide okay that means this is minus delta andre step size enagutte illi kadme agutte illi tanaka okay this is about t0 ant telkoli next t1 e point ge e point ge enagutte andre illi nodi input enide previous input kinta h ge ide that means the present input is greater than this previous input that means now en madbekandre plus delta linda adanna increase madbeku illi nodi id plus delta linda 
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವೇಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಡಲ್ಟಾ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಡಲ್ಟಾ ಓಕೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ದ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಮೈನಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಓಕೆ ಈ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ generates this analog signal into the digital signal and it is represented by single bit that is 0 1 1 and so on and so forth okay what are all the disadvantage of this the disadvantage of the delta modulation here we face two type of problem that is slope over distortion and granular distortion we will try to understand this in very better way in upcoming slides okay illa ide ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಈ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಡನ್ ರೈಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಎರರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಅದು ಆಗಬಾರದು ಓಕೆ ಇಂಥ ಹಾಗೂ ಎರರ್ ಈಗ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇಟ್
ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ ಲೈಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಟಾಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ನಾವು ಹೌ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಡುವ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಸೈನ್ ವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ದ ಸೈನ್ ವೇ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಇಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಮ್ಲಾ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಗೇನ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಟರ್ ವರ್ತ್ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿತ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಟೂ ಎಂ ಎಂ ಬನಾನಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೂ ಎಂ ಎಂ ಬನಾನಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಸಿಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐ ಸಿಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಐ ಸಿ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೆಸ್
ಫ್ಲಿಪ್ಲಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಫ್ಲಿಪ್ಲಾಪ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಇದ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಓಕೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಲ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂದ ಸಿ ಆರ್ ಓ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ ವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏಟ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋ ಹರ್ಡ್ಸ್ ತನಕ ಈ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಲಾಪ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಯುನಿಪೋಲಾರ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಅಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಡೀಪ್ ಲಿಪ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೀಪ್ ಲಿಪ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದ ಒನ್ ಅನ್ನ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಯುನಿಪೋಲಾರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ ಅನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ ದ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬಂತ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ವಾಟ್ ವಿಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಝೀರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಝೀರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್
the integrator output again it has to increase till the next point in this way this triangular wave is generated this is the output of delta modulation okay if at each step at each step naven martivi e by stable sorry e uh, clock idella this is clock input e d flip flop en idella e d flip flop output anna now illi capture martta idivi that is 101010 anta okay this output is transmitted over the channel okay that means here we are converting this analog input into the digital output with the help of delta modulation i hope this is clear okay the same waveform we are going to observe on the cro with the help of delta modulation kit okay okay illi now nodabodu illi nodi id en idiyalla now delta modulation kit the output anna observe maartta idivi okay with 8 kilohertz sampling frequency 8 kilohertz sampling frequency idage this is the input and this is the integrator output and this is deep flip flop output and this is the clock signal okay illi now output anna transmit maartta idivi that is uh, that is 0 1 1 1 0 1 1 and so on and so forth this is with the help of 8 kilohertz sampling frequency adhe rithi ig now note bohudu sampling frequency na increase maadi dhe nthi koli 16 kilohertz illi now note bohudu idhar the waveform different idhe adhe rithi 64 kilohertz ige in the waveform different idhe okay based on that its amplitude also getting changed okay this is all about generation of delta modulation okay now we will try to understand how adaptive delta modulation works adaptive delta modulation it's quite simple okay here we use cvsd cvsd and continuously variable slope delta modulator okay either now use martha in it adaptive delta modulation na circuit perform martha idv okay adaptive delta modulation in martha andre adaptive delta modulation only slope overload distortion mat granular noise yerudu na overcome maadi in a smooth output barathe okay in a step size in a step size fix irudilla step size variable irutte okay a karana in the internally now in use martha idivi continuously variable slope d mod uh, delta modulator na use martha idivi okay Iga again this is the same kit what i explained previously left side any way input signal is away here we have the d uh, this is delta modulator d modulator and here it is adaptive delta modulator circuit and this is the sampling frequency selector ig now en madbeku andre 1 kilohertz thagondo input ik kodbeku buffer buffer output thagondo now c vsd modulator na kodbeku c vsd modulator output en barthalla that is the output of adaptive delta modulation okay once we perform this now en madbeku before that power power supply on maadbardu ella on connections maadbeku connection maadidda nantara illi idu en ide output ee output ana cr connect maadkondu required setting alli cr ana set maadi then turn on the power then we will see this waveform ee waveform alli en baruttu andre illi now nodabodu input ide input ide and this is the output okay this is the output of adaptive delta modulator okay and this is the output for different frequency 1 kilohertz frequency kottre cvsd output en barutte ade rithi 2 kilohertz kottre cvsd output en barutte idralli idr mukhantara nav en nodabodu andre idr delta modulation alli en problem bartta ittalla en errors bartta ittalla aa errors anna illi nav overcome maadiddivi okay once again for reminder what is cvsd andre continuously variable slope overload delta modulation this is all about delta modulation and adaptive delta modulation the conclusion of this is here we performed an experiment to study the behavior of delta modulation and adaptive delta modulation circuit not only that we also observe the waveform okay with dear students now we will try to understand your concept or how much amount of learning is happened with the help of this session okay the first question we will here we will take few multiple choice question the first question is the digital modulation technique in which the step size is varied according to the variation in the slope of the input is called dash. Options are delta modulation, PCM, adaptive delta modulation and PAM. Try to answer this question. The correct answer of this question is adaptive delta modulation. The adaptive delta modulation is technique in which the step size is varied according to the variation in the slope of the input signal. The next question is the digital modulation scheme in which the step size is not fixed. Yaw digital modulation alli step size fixed dhiru We have four options. 
that is delta modulation adaptive delta modulation dpcm and pcm okay the answer of this question is adaptive delta modulation okay adaptive delta modulation alli step size fix irudilla next the third question is in adaptive delta modulation the slope overload or slope error is reduced how we can reduce the slope overload or slope overload error or slope error the answer are or the options are quantization error decrease madudrinda quantization error na increase madudrinda quantization error same irudrinda or none of the above the correct answer of this question is quantization error by increasing the quantization error we can reduce the slope overload error and the last question is digital modulation technique in which the step size is varied according to the variation in the slope of the input e is called dash options are delta modulation pcm adaptive delta modulation and pam the answer for this question is adaptive delta modulation this is all about mcq dear students if you have any queries any suggestions or any feedback related to content tools and format please do write your opinion and suggestions to lms.dtak@gmail.com thank you